بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال المؤلف حفظه الله تعالى ما يعامل به المبتدع تحرم زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النسيحة له والإنكار عليه لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا وتنشر عداوته إلى غيره ويجب التهذير منهم ومن شرهم إذا لم يكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وأولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدع وردعهم عن شرهم لأن خطرهم على الإسلام الشديد ثم إنه يجب أن يولم أن دول الكفر تشجع المبتدع على نشر بدعتهم وتساعد على ذلك بشتى الطرق لأن في ذلك القضاء لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشبيه سورته نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويولي كلمته ويخذل أعداه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه مهن الله سمست برشان سجى الله فكر رب العالمين أكو أكو جار كن شركني صلاة من سلام نازل بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب جار طريقة هتشة الله باكر باكر تك سكري تو طريقة तार आदर्श छाड़ा तार तरीका छाड़ा अन्न को तरीका आदर्श आल्ला पाकर का स्वीकृत नए सूतरा अन्न को तरीका दिए आदर्श दिए इबादत बंदी कर ले आल्ला पाक कबुल करबें ना अन्न को आकिदा जे आकिदा रसोर उल्लास नहीं आसे नहीं से आकिदा के पोषण कर आल्ला पाक तरह ईमान इसलम के कबुल करबें ना आज के हमें आकिदत तहिदे शेष दर्श विषय वस्तु हे विदाती कम आचरण करा कि आचरण आहले सुन्नत कुरान सुन्नत अनुसारी कर विषय शेख अल्प कैक लाइन आलोचना करत्यंत मूल्यवान कथा रही तरह से विस्तारित और अन्य आलेम अलमारा कुरान सुन्नार जरा तर लिखनी थे कि कलेेक्शन रही है इनशाला से गुली पेश करब आज के हम सम्भव है ना समय अभाव तब कि कथा बहरे थे कितब पेश करब आज के बाकी इनशाला आगामी दर्शगुल पूरा करब जमन सऊदी आरबे हायत के बार आलमार बर्तमान एक जो बड़ो शेख शेख सुलेमान अल खुदाइर तर बक्तव्य थे यकम ही शेख साफर हावाली मक्का अम्बलकुरा इनिटर प्रफेसर सिनियर प्रफेसर तर बक्तव्य थे विदाथी साथ आचरण केमन है ये विषयगुली आलोचना करब इनशाला तला पॉइंटगुलि कम पक्ष मने रखबें जो तरह साथ आचरण केमन हवा उचित यमे प्रथम शुरू करी कुरान करीम दिए तरह रसुल सल्लाम हादिस दिए यहाँ हे कुरान सुन आलेम तरीका जे आल्ला पाकिर कितबे विदाथी सम्पर्क जरा विभ्रांत पथे रही है गुमराह रही है तरह साथ आचरण क्षेत्र की बला स्वयं आल्ला पाकि स्पष्ट हक अथवा अस्पष्ट हक इंगित हक तरह देखते हैं जरा सरल्लाह सल्लाम आचरण जरा विभ्रांत पथे भूल पथे विदातर पथे 
তাদের সাথে আচরণটা কি এই জন্য আয়াত এবং হাদিস পেশ করব আর তারপরে শেখের কথাগুলির ব্যাখ্যা করব কোরআনে করিমে এই সম্পর্কে ইঙ্গিতে অনেকগুলি আয়াত রয়েছে তার মধ্যে দুটি আয়াত উল্লেখ করি আজকে সুরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর একশো চার আল্লাহ পাকেতে এরশাদ করছেন ওয়ালতা কুম মিন কুম উম্মা অবশ্যই যেন তোমাদের মধ্যে একটি দল হয় মুসলিম উম্মতকে সম্বোধন করে বলছে তোমাদের মধ্যে একটি দল যেন অবশ্যই থাকে এয়া দমন আইল আল খাইর যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে একটি গুণ তাদের যে ভালো কাজের দিকে ভালো কথার দিকে আহ্বান করবে আর কল্যাণ হচ্ছে আল্লাহর দিন কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের হাদিস এর ছাড়া কোনো কিছুতে কল্যাণ নেই দিন ইসলাম ছাড়া আর দিন ইসলাম হচ্ছে কোরআনে করিম এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের হাদিস এর ছাড়া কোনো কিছুতে কল্যাণ নেই খের কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে গঠনমূলক যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যেটা কল্যাণ সেই দিকে আহ্বান করবে তারা ওই আমরুন আবিল মারুফ ভালো কাজের উপদেশ দেবে নির্দেশ দেবে ওই আনহাউন আরিন মনকার অন্যায় কাজে বাধা দেবে বউলাই কাহমুল মুফলে হন তারাই হচ্ছে সফল কাম এখানে অন্যায়ে বাধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে অন্যায়ে বাধা দেওয়ার স্তর হচ্ছে তিনটি সবচেয়ে উপরে স্তর হচ্ছে বল প্রয়োগ করে হাত দ্বারা মানে বল প্রয়োগ করে যদি ক্ষমতা থাকে তো ক্ষমতার প্রয়োগ করে বাধা দেওয়া যার কাছে যেমন ক্ষমতা রয়েছে শাসকের কাছে একরকম ক্ষমতা আছে বাড়ির অভিভাবক বাপ মায়ের কাছে একরকম ক্ষমতা আছে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে ক্ষমতা আছে এদের কাছে বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে অধীনস্থদের উপর এই রকম প্রত্যেক ব্যক্তির যার যতটা ক্ষমতা আছে জি বল প্রয়োগ করে বাধা দেবে যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিমের হাদিস রয়েছে মনরা আমিন কম মন কারণ ফালিও গাইয়ের বেয়াদি কেউ যদি অন্যায় দেখে মন কার আর এখানে আয়াতে সুরা আলিম আয়াত নম্বর একশো চারে ওই আন হাউ না আনিল মন কারণ অন্যায় থেকে আপত্তিকর বিষয় থেকে ইসলাম বিরোধী কথা কাজ থেকে বাধা দেবে মানরা আমিন কম মন কার তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মন কার দেখে ফালিও গাইয়ের বেয়া দেহি তাহলে যেন হাত দ্বারা বল ফুরি করে বাধা দেয় ফাইন লামিয়াস্তাতে ফাবেলে সানিহি যদি না পারে তাহলে কথার দ্বারা বাধা দেবে ওয়াইন লামিয়াস্তাতে তাও যদি না পারে কথার দ্বারা কথা উপদেশ হয় আদেশ হয় নিষেধ হয় এগুলি কথা পরামর্শ দেওয়া হয় হ্যাঁ বক্তব্য হয় কথার দ্বারা কথা বলে হোক অথবা কথা লিখে হোক লিখনের দ্বারা হয় লিখাটাও কথা যতগুলি দাওয়াত দাওয়াতে রিসোর্স রয়েছে মাধ্যম রয়েছে মানে দাওয়াত দেওয়ার সেগুলি হচ্ছে কথার দ্বারা সেগুলি আজকাল এই সায়েন্সের যুগে টেকনোলজির যুগে বিভিন্ন উপায়গুলো রয়েছে ইন্টারনেট আর এই সব যা কিছু রয়েছে যদি তাও না পারা যায় তাহলে ফাবে কালবেহি অন্তর থেকে কি করবে ঘৃণা করে জি ঘৃণা করে প্রতিবাদ করবে ওলাই কেমন ওখানে তারাই হচ্ছে সফল কাম কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন করানি কেন এই একটি দ্বিতীয় আয়াত সুরাহুদের আয়াত নম্বর একশো তেরো তাতে আল্লাহ পাক বলছেন ওলা তার কেন এলিনা জলা মুহ ওদের দিকে ঝুঁকে যেও না যারা জালেম যারা জুলম করে তাদের দিকে কি করিও না ঝুঁকে যেও না আগে রায়তে বলা হয়েছে অন্যায় বাধা দেবে সিরকার বিদাত অন্যায় কিনা ধর্মের নামে হচ্ছে ধর্মের নামে যে কাজগুলি হচ্ছে কিন্তু সেগুলি হচ্ছে অন্যায় তো যতগুলি কাজ পৃথিবীতে আছে হয় মারুফ না হয় মনকার মারুফ না হয় মনকার আগের আয়াত থেকে দলিল কেমন করে বিদাতীদের সাথে আচরণ ক্ষেত্রে এই আয়াতটা কি করে ফিট করবে এই কথাটা শেষ করা যায় তারপর দ্বিতীয় আয়াতে আসে কারণ যদি সংক্ষেপে ছেড়ে দিতে আপনাদের অনেকের জন্য ক্লিয়ার হবে না আল্লাহ বলছেন অন্যায় বাধা দেবে অন্যায় বাধা দেওয়ার তিনটি স্তর হইল অন্যায় মনকার আর নাই ভালো হচ্ছে মারুফ পৃথিবীর সমস্ত কথা কাজ হচ্ছে হয় মারুফ না হয় মনকার মারুফ ভালো কাজে সহযোগিতা করবে আর অন্যায় বাধা দেবে শিরিক বিদাত মারুফ না মনকার 
মনকার এতে কোনো সন্দেহ আছে যে শিরকার বেদাত যেগুলি ধর্মের নামে পাপ হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে মনকার সুতরাং তাতে সহযোগিতা করতে হবে না বাধা দিতে হবে বাধা দিতে হবে এইরকমের যে কোনো পাপ যে পাপগুলি সামাজিক পারিবারিক পাপ সেগুলিকে পাপ পাপই মনে করে যারা পাপই পাপ করে তারাও পাপ মনে করে সেগুলি হচ্ছে মনকার চুরি ডাকাতি মিথ্যা কথা বলা ধোকাবাজি করা সুদ ঘুষ ইত্যাদি বেমানি আত্মসাত এগুলি হচ্ছে মনকার তো এগুলিতেও এ তিনটি স্তর রয়েছে তো ধর্মের নামে পাপ হোক শিখ বেদাতের পাপ হোক অথবা পাপকে পাপ মনে করেই সেই পাপগুলি করা হোক সমাজে এগুলি হচ্ছে মনকার আর মনকারে বাধা দিতে হয় বাধা দেওয়ার তিনটি স্তর তাহলে বিদাত এবং বিদাতির সাথে আচরণের ক্ষেত্রে বাধা দিতে হবে বিদাত ছড়াচ্ছে তাহলে আপনার আচরণটা এমন হইতে হবে যাতে বিদাতি কণ্ঠাসা হয় বিদাত ছড়াতে না পারে হ্যাঁ মানব জাতিকে গুমরা না করতে পারে এ হচ্ছে আয়াত থেকে যেটাকে বলা হয় অঝুদ দালাল বা অঝুল স্ত্রী সাদ কেমন করে দলিল আপনি নেবেন বিদায়তিদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আয়াতে আসি ওয়ালা তার কেন এলাম তোমরা ঝুঁকে যেও না ওই সব লোকদের দিকে যারা জুলুম করেছে এখন আসেন শির্গি বিদাত জুলুম না আদল জুলমের বিপরীত হচ্ছে আদল ইন্নাল্লাহ আমর বিল আদলে আল্লাহ ন্যায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন আর সুবিচারের আদল ইনসাফের পরিপন্থী হচ্ছে জুলুম ঠিক না তো হয় শির্গ বেদাতকে ইনসাফ বলবেন সুবিচার বলবেন না হয় কি বলবেন জুলুম বলবেন ন্যায় বলবেন না হয় অন্যায় বলবেন তাহলে অন্যায় যদি হয়তো জুলুম আর যারা তাহলে শির্গ বেদাত করে বেদাতি তাদেরকে কি বলবেন ইনসাফ করে নাই পরায়ণ হ্যাঁ আহলে হক বলবেন না আহলে জুলম বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আল্লা জালামু বলবেন আল্লা জিনা জালামু ঠিক না তাহলে আল্লাহ বলছেন যে যারা জালেম তাদের দিকে ঝুঁকে যেন চোর ডাকাতের দিকে ঝুঁকিও না মদখোর ঘুসখোরের দিকে ঝুঁকিও না সুদখোরের দিকে ঝুঁকিও না হ্যাঁ পাপিষ্ঠদের দিকে ঝুঁকিও না তেমনই ধর্মের নামে যারা পাপ করে শির্ক বিদাত করে মুশ্রিক বা বিদাতি তাদের দিকে ঝুঁকে যেও না আয়াত কি সকল পাপিকে সামিল নয় ওয়ালা তার কেন এলাল্লাজিনা গলামু আমাদের বিষয়বস্তুর সাথে ফিট করেন বিদাতির সাথে আচরণ হচ্ছে যে আপনি বিদাতি জালেম জালেমদের দিকে ঝুঁকে যেও না যদি তাই করে জালেমের সাথে তোমার সহানুভূতি আছে বিদাতির সাথে তোমার মহাব্বত আছে নম্রতা আছে হ্যাঁ সম্প্রীতি আছে খাতির আছে আন্তরিকতা আছে তাদের সহযোগিতা করছো তাদের জন্য রাস্তাকে কি লেয়ার করছো প্রশস্ত করছো তাহলে এটা হলো রকুন ঝুঁকে যাওয়া তাদের দিকে যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন না নির্দেশ দিয়েছেন লা তার কেন ঝুঁকিও না যদি ঝুঁকিয়ে যাও নম্রতা থাকে তাদের সহযোগিতা থাকে তারা শির বেদা ছড়াছা তাদের জন্য রাস্তা খোলে তাদের যে আসেন আসেন আমাদের স্টেজ আসেন আপনি প্রোগ্রাম করেন বক্তব্য করেন আপনার এক সপ্তাহ আমরা এক সপ্তাহ যেমন আমাদের কিছু দায়ী ভাই আল্লাহ হেদায়ত করে এরকম বিদাতীদেরকে চান্স দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আর তাতে তারা নিজেরা তাতে তাদের দাওয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্থান এবং নাম বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু এগুলো আমাদের বুঝতে হবে যদি ওই দিকে ঝুঁকিয়ে যাও তাহলে দুনিয়ার যা ক্ষয়ক্ষতি আছে আছে কিন্তু আল্লাহর কাছে কি হবে শোনেন আল্লাহ পাক বলছেন ফাতা মাসা কুমন্নার জাহান নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে তাহলে যারা পাপি যারা জালেম আর প্রথমে বলেছি শির করলে সবচেয়ে বড় জুল বিদাত করলে রসুলের হক নষ্ট করে জুলুম করা হয় শির করলে আল্লাহর হক নষ্ট করে যেমন জুলুম হয় বিদাত করলে রসুলের হক নষ্ট করে জুলুম হয় আর সুদ ঘুষ খেলে আর এইরকম যেগুলি মানুষের হকের সাথে জড়িত পাপ সেগুলিতে মানুষের হক নষ্ট করে হাক করলে বাদ বান্দার হক নষ্ট করে জুলুম করা হয় জালেমদের দিকে কেউ যদি ঝুঁকে যায় তাদের সাথে যদি তাদের সিম্পিথি থাকে দুর্বলতা থাকে সহযোগিতা থাকে তাহলে জাহান নামের আগুনে যে তাহ ফাতা মাসা কুমন্নার এর চাইতে শক্ত আর শাসানি কি হইতে পারে এর চাইতে বড় ধমক আর কি হইতে পারে যে জালেমের সাথে যদি সহযোগিতা থাকে ফাতা মাসা কুমন্নার অমালকম মিন্দুনিল্লাহ মিন আউলিয়া আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো পৃষ্ঠপোষক থাকবে না 
যে জাহান্নামের সম্মুখীন যখন হবে এই বেদাতীদের সাথে সহযোগিতা করে তখন তো আমাদের কেউ রক্ষা করে নেবে গজ কুতুব গিয়ে রক্ষা করে নেবে বড় বড় জাহাজ নিয়ে গিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসবে সোমমাল আতুন সারুন অতপর তোমাদের সাহায্য করা হবে না কোন সাহায্য হবে না আয়াতগুলি ফিট হচ্ছে না হচ্ছে না আমাদের বিষয়বস্তুর সাথে ভালো করে আয়াতের তফসিলটা বোঝেন তারপরে সুরাহুদের আয়াত নম্বর শুরুতে বলেছি একশো তেরো যারা বিদাত করবে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে এই মর্মে সহি মুসলিমের একটি হাদিস শোনায় তার একবিন শেহাব বলছেন প্রখ্যাত তাবি কার আউালু মান বাদা আবিল খুতবাতে ইউমাল ঈদ এ কাবলা সলাতে মারওয়ানো সর্বপ্রথম ঈদের নামাজের আগেই খুতবা দেওয়া ঈদের ক্ষেত্রে ঈদের সলাত আগে হবে তারপরে খুতবা হবে জুমার বিপরীত ঠিক না কিন্তু মার ইয়েতে আর কি বলছে ওমাইয়া বংশের খেলাফত আমলে মারওয়ান ইবন উল হাকাম মদিনার গভর্নর হয়েছিলেন এ মারওয়ান বিন হাকাম ইবন আবিল আস এ ব্যক্তি যখন গভর্নর ছিল মদিনার তখন ঈদের নামাজের আগে খুদবাটা দিয়ে নিত কারণ ঈদের নামাজ তো মানুষকে পড়তেই হবে তাই না তার আগে যদি খুদবাটা শোনানো হয় তাহলে সকলে খুদবা শুনবে কিন্তু ঈদের নামাজটা হয়ে গেলে ঈদের খুদবা শোনা জুমার খুদবার মতো ফরজ নয় যার ফলে সাহাবাই কেরামদের বা তাবেইনদের যারা দিনদার লোক সেই যুগের সালাফদের তাদের এই জালেম শাসকদের ওপর একটা ঘৃণা ছিল কমাইয়া বংশের শাসকদের ওপর যার ফলে তারা তাদের বক্তব্য শুনতে চাইতেন এই সব ফাঁসেকার জালেমদের কাছ থেকে কি আর বক্তব্য শুনব শুনতে চাইত না শুনবি না ঈদের আগে খুদবা দিয়ে শোনাবো হ্যাঁ বেদাত চালু করল তো বলছেন সর্বপ্রথম খুদমা শুরু করে ঈদের দিনে কাবলা সলাতে ঈদের সলাতের আগেই মারওয়ান ইবন উল হাকেম ফাঁকামা এলেহ রাজুলুন তখন যেমনই শুরু করল খুদবা একজন লোক উঠে পড়ল আর তারপর আর সলাত কাবল আল খুদবা খুদবার আগে সলাত আগে নামাজ পড়ান তারপর খুদবা দেন আমির গভর্নর মদিনার আর গভর্নরের সামনে প্রতিবাদ আর এই কাজটি কি ছিল বিদাত ছিল না সন্নাত হচ্ছে আগে নামাজ তারপরে খুদবা আর যদি খুদবা আগে করে দেওয়া হয় তাহলে যদি বিদাত তাহলে বিদাতের প্রতিবাদ করলেন না করলেন না ফালি গাইয়ের বিয়াদেহি যদি বল প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করতে পারছে না জনগণ শাসক খুদবা দিচ্ছে মারওয়ান সুতরাং সেখানে ফাবেল ইসানহি জবানদার প্রতিবাদ তাহলে বিদাতের প্রতিবাদ করছেন কোনো একজন সাহাবি অথবা তা ওই আল্লাহ আলম তার নাম উল্লেখ করা হয় ফাঁকাল সলাত কাবল আল খুদবা খুদবার আগেই নামাজ রয়েছে ফাঁকালা তখন মারওয়ান জবাবে বলল কা দূরে কা মাহনা লেখা যা ছিল যে দিকে তুমি ইঙ্গিত করছো অর্থাৎ রসুলের জামানা আর সাহাবাই কেরামদের জামানা খলেফ রাসের জামানা ও সব চলে গেছে ওই যুগ আর এখন চলবে না যেমন আজকাল কিছু বিদাতি লোকেরা বলে যে এ আজকালকার জামানায় কোরআন হাদিস মেনে চললে ইয়াক পা বাড়ানো যাবে না শুনেছেন কথা রিয়াক হাফেজ এখানে ছিল সেই ভাষাটা বলে এটা ইসলাম পরিপন্থী ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয় নয় ইসলাম কেমত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য উপযোগী না অনুপযোগী কেউ যদি বলে যে না ইসলাম কোন এক যুগে উপযোগী নয় তাহলে এটা কুফুরি মতবাদ কুফুরি মতবাদ ইমান ভঙ্গকারী বিষয় তাহলে এই কথাটা বলে কিন্তু হুঁশ রাখে না যে কি বললাম ইসলাম যদি পদে পদে মানা যায় তো এক পা উঠানো যাবে না কুফরিয়া কথা হয়ে গেল তো এই ধরনের খানিকটা কথা ওর যে আরে ও যুগের কথা বাদ দাও কা তোরে কা মাহনা লেখা যা ওই যুগে ছিল ছাড়ো ওই সব ওই আর চলবে না কারণ তখন লোকেরা যেটা বুঝাতে চাই তখন লোকেরা আগ্রহ করে খুদবা শুনত নামাজের পরে এখন খুদবা শুনতে চায় না কেন তোমাদের খুদবা শুনে না তো নিজের মধ্যে দোষ খুঁজো খুঁজছো না কেন ফাঁকাল আবু সাইদ আবু সাইদ খুদি রদি আল্লাহ প্রখ্যাত সাহাবি অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি মুক্তরিন যা যেসব সাহাবেকরা বেশি হাদিস বর্ণনা করে বেশি সংখ্যায় তাদের একজন হচ্ছেন আবু সাইদ রদি আল্লাহ তালা আম্মাহাজা তিনি সাথে সাথে বললেন যে এই ব্যক্তি যে প্রতিবাদকারী ফাঁকাল কাজা মা আলিহে তার দায়িত্ব পালন করল প্রতিবাদ যে করলো বেদাতির বা বেদাতের দায়িত্ব পালন করলো কাদা মা আলী তার ওপর যা ফরজ করা হয়েছে যে অন্যায় প্রতিবাদ করো হ্যাঁ বিদাতের প্রতিবাদ করো প্রতিবাদ করলো ফরজ আদায় করে ফেললো ফারজে কে ভায়া যদি অনেকে প্রতিবাদ করা থাকে সবাইকে যে বলতে হবে যে নয় হইচই করে একজন বললে হয় একটা অন্যায় কাজ হচ্ছে আর আমরা মাসাল্লাহ ওই বিষয়ে হুকুম জানি যে এটা অন্যায় তাহলে আমি অথবা আপনারা কেউ একজন বললেই ফারজে কে ভায়া 
সকল পক্ষ থেকে আদেহ হয়ে গেল এক দুজন বললেন এই কথাটি তিনি বললেন সামে তো রাসুল আল্লাহ সাল্লাম তারপরে বলছেন আমি রাসুল উল্লাহ সাল্লাম বলতে শুনেছি ইয়াকুলমান রামিন কুমন কারণ ফালে ইয়োগাইয়ের হবিয়া দেহি কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে তাহলে বল প্রয়োগ করে হাত দ্বারা যেন বাধা দেয় ফাইনলাম ইয়াসে ফাবেলি সানি না পারলে কথার দ্বারা বাধা দিবে জবান দ্বারা ফাইনলাম ইয়াসে তাও যদি না পারে ফাবে কালবিহি তাহলে অন্তর দিয়ে প্রতিবাদ করে মানে ঘৃণা করে অন্তর থেকে প্রতিবাদ মানে ঘৃণা করা অন্তর কথা জানতে পারে কিন্তু ঘৃণা তার মজলিস বরখাস্ত করা ওখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করা অন্তর ঘৃণা আছে তার মানে বসতে চাইছেন না ওখানে এটা হওয়া উচিত এই যে বৈশাও আছি সিগারেট খাচ্ছে আর বৈশাও আছেন গল্পও করছেন ধোঁয়া ছাড়ছে জর্দা দেওয়া পান খাচ্ছে আর বৈশা বসে গল্পও করছেন আর বলছেন আমার অন্তর ঘৃণা আছে এটা তো ঘৃণা হইল না কি করে ঘৃণা হইল মজলিসটা ছাড়েন বিদাত করছে মিলাদ করছে সবাই বারাত করছে আর বৈশা আছেন বলছে আমার অন্তরে ঘৃণা আছে এটা ঘৃণা হইল না মজলিস ছাড়েন তাহলে গজালিক আদাফল ইমান এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ইমান অন্তরে ঘৃণা রাখা বিদাতিদের সাথে যেসব আচরণ রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে কথা বন্ধ করে দেওয়া কথা বলি না বিদাতির সাথে এটা একটি কায়দা মনে রাখে যে বিদাতির সাথে কথা বলবেন না কিন্তু সকল বিদাতির সাথে না সকল বিদাতির সাথে যার সাথে কথা না বলে কোণ্ঠাসা করা যেতে পারে দমন করা যেতে পারে তার বিদাতকে থামানো যেতে পারে হ্যাঁ বা বন্ধ করা যেতে পারে যে আপনার সামনে দুর্বল কিন্তু যদি সে যদি শক্তিশালী হয় যে তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করলে আপনাকেই দমন করে দেবে আপনার দাওয়াতকেই একেবারে কি করে দেবে নেমিয়ে দেবে বা নিস্তব্ধ করে দেবে এইরকম যদি হয় তাহলে না তো ওই বিষয়গুলি বিস্তারিত কখন কি অবস্থায় পরে বলবো এই মর্মে হাদিস তাবুক যুদ্ধে তিন সাহাবি রসুল উল্লাহ সাল্লামের তারা মোনাফেক ছিলেন না কিন্তু তাবুকে যাবু যাচি করে যাননি তাদের একজন যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাব বিন মালিক রাজি আল্লাহ তালান আর তার সাথে আর দুই সাহাবি হ্যাঁ মোরার আইবিন রবি আর হেলাল বিন ওমাইয়া এই কাব বিন মালিক যুবক মানুষ ছিল লম্বা হাদিস সহি বখারি সহি মুসলিম রয়েছে সহি মুসলিমের চার হাজার নয়শো তেহাত্তর নম্বর হাদিস ওই হাদিসটি লম্বা হাদিস এই হাদিস ওই সুরায় তওবাতে যে আয়াত রয়েছে ও আল্লাহ সালা সাতিল্লা দিন খল্লেফু আর বিশেষ করে ওই তিনজন সাহাবি যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তবক যুদ্ধে যায়নি এই তিনজন বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সুরায় তবার তাফসির আমি ওখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর ঘটনাটা মোটামুটি সংক্ষেপ হইল ওই হাদিসটা পুরো না হইল অধিকাংশ অংশগুলি সেখানে বর্ণনা করেছি তার একটা অংশ আছে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন ওরা ওজোর পেশ করলো সক মুনাফিকরা মিথ্যা কথা বললে যে আরসল আমার এই ছিল এই ছিল সব মিথ্যা অজুহাত করলো তাদেরকে ছেড়ে দিলেন যাও এরা যখন সত্য কথা বলি আর কোনো ওজোর ছিল না অসুবিধা ছিল না যাবো যাচি করে যাওয়া হয়নি এগিয়ে চলে গেলেন আপনিও সাহাবিরা এই কালকে বেরিয়ে গিয়ে সাঁত ধরবো এই করে আর যাওয়া হয়নি ঠিক আছে তোমরা যখন সত্য কথা বললে তোমাদের ফয়সালা আল্লাহই করবেন আমি আর করব না তারপরে তাদের সাথে কথা বন্ধ রেখেছেন সরুল্লাহ সাল্লাম নিজে বন্ধ রেখেছেন সাহাবাইকে আমি নিষেধ করলেন এমন কি কিছুদিন চলার পরে আবার তা বললেন যে তোমার স্ত্রী কো বাপের বাড়ি পাঠাও তা লাগে যেন বাপের বাড়ি পাঠাও আজ হাদিস না ওই হাদিসটা আর আজকে যাচ্ছি না কারণ সময় মনে হয় সাথ দেবে না নাকি শোনাবো সংক্ষেপে কিন্তু কিন্তু কথা বন্ধ করেছেন এক কথায় ভুলকারীর সাথে কথা বন্ধ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম এটা হচ্ছে আমাদের বিরোধীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে দলি যে নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যারা অন্যায়কারী হ্যাঁ অপরাধ অপরাধী তাদের সাথে কথা বন্ধ করেছেন আর বিদাতি হচ্ছে অপরাধী সুতরাং কথা বন্ধ করলেন কার সাথে রসুল্লাহ সাল্লাম এটা একটা পয়েন্ট মনে রাখেন যারা খাঁটি সাহাবি যারা সত্য কথা বলেছেন যে আমাদের কোনো অজর ছিল না যাবো যাবো যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল কিন্তু পরিচিন্ত তখন আর পাবো খুঁজে কোথায় মরু ভূমিতে দেরি হয়ে গেল তার তো সাধ ধরতে পারবো না প্রথমখানে ভুলটা হয়েছে সাথে সাথে না বেরিয়ে আচ্ছা ওরা যাক ওরা সকালে বেরোয় আমরা বিকালে বেরো বিকালে যেতে পারবো কালকে সকালে বেরোবে কালকে সকাল না বিকালে এই করতে করতে দেখতে দেরি হয়ে যায় পরে আর দেশে হারা ওদের সাথে কথা মাত্র তিনজন সাহাবি যারা খাঁটি সাহাবি আর যেতে পারেনি তাদের সাথে কথা বন্ধ করেছেন আর যারা কয়েকশো মোনাফেক ছিল আর তারা সকলে ওজোর মিথ্যা ওজোর পেশ করেছিল তাদের সাথে কি রসুর উল্লাস কথা বন্ধ করেছিলেন করেছিলেন করেন নাই এর দ্বারা কি বোঝা যায় 
মুনাফিক দের অনিষ্ট বেশি না এই তিন সাহাবীর অনিষ্ট বেশি না অপরাধ বেশি মুনাফিকরা অন্তরের অপরাধী কথায় অপরাধী কাজে অপরাধী মুনাফিক কপট আকীদার মুনাফিক ইসলামের কোন নীতি আসেনি তারপরে তাদের সাথে কিন্তু সমাজে সামাজিক ভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিরা কথা বন্ধ করেন নাই আর খাঁটি তিনজন সাহাবি তাদের সাথে কথা বন্ধ করেছে এর থেকে যেটা দর্শ পেলেন সেটা হচ্ছে যে সকল বিদাতির সাথে কথা বন্ধ করে আপনি গড়ে তুলবেন না ভেঙে ফেলবেন সর্বনাশ করবেন আপনি বোঝা গেছে বিদাতি ধরেন আপনার মন্ত্রী হ্যাঁ রাষ্ট্রপতি হ্যাঁ শাসক যার কাছে পাওয়ার আছে অথবা ধর্মীয় বড় নেতা বড় আল্লামা আর সেই ব্যক্তি আর প্রভাব আছে আপনাকে আপনার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে দিলে উইঠে পড়ে লাগবে আপনাকে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য দেশবাসী গ্রামবাসী হ্যাঁ আর তাদেরই দাপট সমাজে এমন নয় যে তারা দুর্বল এসছে সামনে তার সাথে কথা বললেন না বলেন যে একটা বিদাতি মন্ত্রীর সাথে কথা হলাম কথা বলবো না আমি হ্যাঁ বিদাতি বড় হুজুরের সাথে হ্যাঁ বড় মুফতি সাহেবের সাথে সামনে এসছে সালাম করবো না কথা বলবো না নবী সাল্লা কাপ বিন মালের সাথে কথা বন্ধ করেছেন এইসব দলিল দিয়ে হ্যাঁ কথা বন্ধ করে দেবো তাহলে গ্রামবাসী বলছে মার এটা এটা হচ্ছে আবু জাহালের দল করবে কি করবে না ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু এর বিপরীত আপনার ছোট ভাই আপনার অধীনে এখনো অথবা আপনার হ্যাঁ শ্বশুর বংশের হ্যাঁ তারা আমাদের দেশে যারা শ্বশুর বংশের তারা ভগ্নিপতির কাছে কি শক্তিশালী না দুর্বল বোনটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য মেনে নিব অনেক কিছু মেনে নিবে তাই কি না তা আপনার সালা যদি বিদাত না ছাড়ে কথাই বলবো না আমি শ্বশুর বাড়ি গেলেও কথা বলবো না আমি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো না কিন্তু আপনার বড় ভাই আর বাড়ির নেতাও খরচ দিচ্ছে আপনাকে আর ও বিদাতি তো যে বড় ভাই বিদাত করবে আর ওর সাথে কথা বলবো কোথায় বলবো না বড় ভাইয়ের সাথে কি করবে রুজি কেটে দিবে আপনার লেখা পড়া বন্ধ বাসা মূল্য লেখা পড়ার আপনার হ্যাঁ বাড়িতে থাকা বন্ধ তারা এক বাড়ি থেকে দাপড় চলছে বড় ভাইয়ের তা দেখলেন না পার্থক্যটা তো এই হেকমতটা আপনাকে অবলম্বন করতে হবে সমাজে আপনি প্রতিষ্ঠিত হ্যাঁ বিদাতের সাথে কথা বন্ধ করবেন সৌদি আরবে বিদাতের সাথে খাতির বেদাতের সাথে কথা বন্ধ করবেন আপনি কোনটা আশা করবেন ওকে বাংলাদেশে আপনি সহি আকিদার এলাকাতে আমার বিদাতের সাথে খাতির বিদাতি বক্তা নিয়ে এসে জলসা করাচ্ছেন অজমাহফিল করাছেন এক শ্রেণী বেকুবদের মতো নিজেদেরকে সহি আঁকি দেওয়া আর বিদাতি বক্তা নিয়ে এসে ওয়াজ করে অন্য জায়গায় বিদাত করে ওইসব বক্তারা কী করে যায় তাল মিলিয়ে চলে যখন বিদাতি এলাকায় যায় তখন বলে যে বারো আউলিয়ার দেশ আউলিয়া কেরামদের ফজিয়ত শুরু করে বেদাতি এলাকায় গেলে আর সহি আকিদার এলাকায় যখন চাপায় না ওই রাজশাহী আসে হ্যাঁ বুঝছেন না এই এলাকা আসে তখন যদি আপনারা নামাজ শিখতে হয় তো আল্লামা নাজনুর আলবানির কিতাব দিয়ে নামাজ শিখবেন কত চমৎকার কথা কথা বুঝতে পারছেন চালাকির শেষ নেই বুঝেন না সবাইকে ঠিকঠাক রাখে তো আপনি আপনার মজুরি সেখানে রাখবেন আপনি যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ আছেন সেখানে কেন তাদের বিদায় থেকে চান্স দেবেন কিন্তু যেখানে আপনি দুর্বল আর ওদের দ্বারা কিছু সহি কথা কিছু সহি কথা বলছে কিছু ভুল কথা বলছে ওদের দ্বারা কিছুটা সংশোধন করা যাবে তো ওদের ওই এলাকায় ঠিক আছে ওদের দিয়ে কাজ করান বোঝা গেছে তো এই রকম আচরণটা হইতে হবে এখন শেখ সালহুল ফাউজান হাফেজ আহুল্লাহ যা বলেছেন তার আকিদ তহিদ কিতাবের শেষ চ্যাপ্টারে সেটা আপনাদেরকে বলছেন মা ইউ আম আলো বেহিল মুবতাদা মুবতাদিয়া মুবতাদা মুবতাদিয়া মানে বিদাতিরা জি বিদাতি দল বিদাতিদের সাথে যে আচরণ করা হবে যে আচরণ হওয়া উচিত বলছেন তাহরম জিয়ারাতুল মুবতাদে প্রথম কথা বলছেন যে বেদাতির সাথে সাক্ষাৎ করা হরম বেদাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন আপনি যে যাই বেদাতি কিটু দেখে আসি বেদাতি হসপিটালে অসুস্থ আছে চলে দেখে আসি বেদাতি হুজুরকে দেখতে যাচ্ছেন বেদাতি হুজুর আপনার এলাকাতে জলসা করতে এসে চলে একটু সালাম করে আসি বেদাতি হুজুরকে হ্যাঁ না হারাম এটা বলছেন কে বলছেন আমি বললে তো বলছেন যে কট্টরপন্থী তা আমি তো বলছি না যে তর্জমা করছি শেখ সালেউল ফাউজান বলছেন যে হারাম বেদাতির যে আরত করা তার ভিজিট করা তার সাথে সাক্ষাৎ করা হারাম এক দুই নাম বলছে মোজালা সাতুহু আর তার সাথে বসাও হারাম এসছে যায় ওর মজলিসে যায় ওর সাথে একটু ছবি তুলি 
যেমন কিছু আজকালকার দায়িরা হয়েছে গিয়ে ওই বিদায়ীদের সাথে ছবি তুলছে পাশে বসে লজ্জা লাগে আমাকে দেখে ওগুলো দেখে লজ্জা লাগে আমার তো আলহামদুলিল্লাহ হবেই না ওইটা ইনশাল্লাহ হবে না আর দুনিয়ার গরজ এতদিন আসেনি তখন আর শেষ জামানে আর কি আর দুনিয়ার গরজ আসবে অনেকে প্রলোভন দিয়েছে ওসব কিন্তু অনেককে দেখি যে গৌরব করে যে এটা বড় বিদাতি ওর পাশে একটা ছবি তুললাম যেহেতু ফেমাস বিদাতি ফেমাস বিদাতি পাশে বসতে পেয়েছে ওইটাই তার জন্য গৌরব এটা দায়ের জন্য মোটে উচিত নয় যদি কোরআন হাদিসের দায়ী হয় তা এটাকে তারা হেক মত মনে করছে এটা হেক মত নাকি না এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করা যে যখন এত বড় দায়ী একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কলার আর দায়ী যখন বসে আছে অমুক বিদাতির পাশে তার মানে এরাও দিনের খাদেম এরা এক তরিকার খাদেম এরা আরেক তরিকার খাদেম ঠিক না বোঝায় না কিটা তো মানুষকে ধোকা দিলেন না জনগণকে ধোকা দিলেন আপনি শেখ বলছেন তার সাথে বসাও হারাম ইল্লা আল্লাহ ওয়াজিন নাসিহাতে লাহু আল ইনকার আলী হ্যাঁ বসা যেতে পারে দেখা সাক্ষাৎ করা যেতে পারে কখন যদি সেটা তাকে নসিহত করার জন্য উপদেশ দেওয়ার জন্য যে বিদাতগুলো যাতে তার হালকা হয় বা ছেড়ে দেয় বা তার সংশয় আছে সংশয় দূর হয়ে সন্ন্যতের অনুসারী হয়ে যায় এই নসিহত করার উদ্দেশ্য একটা উদ্দেশ্য আর একটা উদ্দেশ্য হয় যে নসিহত নয় ওর চাইতে আপনি শক্তি নসিহতটাতে একটু দুর্বলতা থাকে নসিহত করছি কিন্তু বেশি চাপ দিয়ে বলতে পারছি না ওর চাইতে বেশি আপনি বেশি বলতে পারবেন তাহলে ওয়াল এনকারে আলিয়ে তার প্রতিবাদ করার জন্য যে এই যে মিলাদ করছেন এটা বিদাত করছেন এই জন্য দেখা করেন ওর সাথে এই যে আপনার সম্মিলিত জিকির করছেন এটা বিদাত করছেন এই যে খতমে ইউনুস করছেন এটা বিদাত করছেন ইনকার আলী তাহলে বিদাতির সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে বসা যাবে যদি নসিহত করার উদ্দেশ্য থাকে অথবা নসিহত করা না নসিহত নেওয়া বেদাতি বক্তা নিয়ে সে ওয়াজ করাচ্ছে নসিহত করা না নসিহত নেওয়া এক দায়ী জেদ্দাতে এক পীর পীরকে নিয়ে এসে ওর ওখানে ইসলামিক সেন্টারে কয়েক বছর আগে প্রোগ্রাম করাবে তাকে যখন বলা হলো কিছু দায়ীরা বললো যে এটা কোন কথা হইলো যে আপনি ওই পীরকে নিয়ে এসে এখানে প্রোগ্রাম করাচ্ছেন শেষ আলহামদুলিল্লাহ করাইতে পারেনি ও ঘর বৈঠক করিয়েছে আল্লাহ হেদায়ত করে সব দায়ীদেরকে নামকে অস্তে দায়ী সব টাইম পাস করা দায়ী তখন করেছে কি জবাবটা শোনে তাদের যারা সাথী সঙ্গী তাদের কাছ থেকে শোনা যে বাবু কি এই এখানে এসে জুবাইলে এসে রেখে গেছে যে এই যুক্তিটা কি যে আমি কেন ওই পীরকে ডাকলাম বাংলাদেশে এক বড় পীরকে নিয়ে জেদ্দাতে ওই দাওয়াত সেন্টারে ছত্র ছায় বক্তব্য করাবে বলছে যে তার কাছে আমাদের দাওয়াতটা পৌঁছাবো সেই জন্য তো এটা হলো তার বক্তব্য রাখা মানে তার পক্ষ থেকে নসিহত নিয়ে দাওয়াত পৌঁছাবে দেখছেন থিওরিটা দায়ীর গুমরাহি আর সাহেব বলছেন না তাকে নসিহত করার জন্য বসিয়ে রেখে আপনার বক্তব্য রাখেন এটা হচ্ছে নসিহত করা যেমন কাব্বানিতে আমরা প্রোগ্রাম করেছি আর এক তাদের একজন বড় মাসাল্লাহ আমার পাশে বসে থেকেছে আর আমার বক্তব্য শুনেছে যে চার এমামরা কোরআন শোনার অনুসারী কেমন ছিলেন আপনার অনেকে এই মাহফিলে ছিলেন ঠিক না এইটা হচ্ছে নসিহতের জন্য তাকে ডাকা যে নসিহত শুনুক কোরআন হাদিস যে আইমাই আরবা ইমাম আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদ রাহিম আহমদুল্লাহ তারা কোরআন শোনার অনুসারী সালাফি হল আমার ছিলেন এটা প্রমাণ করো তার সামনে বুঝুক আর শোনার পরে আমাকে অনেক শুক্রিয়া দেখো যাজাক আল্লাহ খাইর অনেক ভালো কথা শুনলাম আর ভিতরে যাই থাকি দূর অনেক ভালো কথা শুনলাম অনেক নতুন কথা জানলাম বলেছে কেন বেদাতির সাথে সাক্ষাৎ করা যাবে না আর বসা যাবে না যদি উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য না থাকে অথবা প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্য না থাকে লেয়ান্না মোখালা তাতাহু তো আসেরও আলা মোখাল এতে হিসার রন কারণ তার সাথে মেলামেশা করা মোখালা তো মানে মেলামেশা করা দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা করা কি করবে যেই ব্যক্তি তার সাথে মেলামেশা করে দেখা সাক্ষাৎ করে তার ওপর কুপ্রভাব ফেলবে তো আসের আলা মোখাল এতে হিসার রান যেই ব্যক্তি তার সাথে উঠা বসা করে সন্নতের অনুসারী সই আফিদার লোক আর বিদাতির সাথে উঠা বসা করে দেখা সাক্ষাৎ করে বৈঠক করে এতে কি হবে তার ওপর কুপ্রভাব পড়বে কথা সত্য সহি আকিদার মাদ্রাসা পড়া ফারেক লোক যারা এই বিদাতি দলগুলিতে সামিল হয়েছে স্লো পয়জন দিয়ে তাদের সহি আকিদার যে যেটা স্পিড ছিল একেবারে মেরে ফেলেছে মুর্দা বানিয়ে দিয়েছে নাম ধরে ধরে বলতে পারবো কিন্তু নাম ধারাটা এখন বাদ দিচ্ছি হ্যাঁ নাম ধরলে বেশি লোক অসন্তুষ্ট বুঝছেন আর আপনাদের ওই বাংলাদেশের নাম না দেওয়া আমি পশ্চিমবঙ্গ নাম ধরতে পারবো আচ্ছা 
মাদ্রাসা পড়ে ফারে গেছে আলাদিস মাদ্রাসায় আর তারপরে ওই চিল্লার দলে ভর্তি হয়েছে আর তারা বড় এক বা একটা চেয়ার দিয়ে দিয়েছে তাকে যার ফলে এমন হয়েছে যে এখন আলাদিসের বিরুদ্ধে শুধু বলে ওর কাজই হচ্ছে আলাদিসের বিরুদ্ধে বলা ও যে ওই ওই দলের সামনে নিজেকে আবার বলছে যে আমি আলাদিস আমি আলাদিস ওর মধ্যে আকিদার আকিদার কোনো কিছু নেই কোনো গুণ নেই এখন শুধু ফাজাইল বয়ান করা কিচ্ছা কাহিনী বয়ান করা এটা হচ্ছে আমি ওই পিস টিভির আলোচনায় গিয়ে আমার কিছু দিনই ভাইরাস হয়ে আকিদার ভাইরাস হয়ে সাক্ষাৎ করলো বলছে অমুক ব্যক্তি এসেছিল এলাকাতে এসে কিচ্ছা বয়ান করছে যে রসুরুল্লাহ সাল্লামকে নাকি ও স্বপ্ন দেখেছে এগুলো কিচ্ছা বেদাতির কাছ থেকে শোনা যায় কিন্তু যে বেদাতি হয়েছে তার অবস্থা হালেদিস ঘর থেকে বলছে রসুল্লাহ সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছে কি অবস্থায় বলছে রসুল্লাহ সাল্লামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে আছে অনেক যেমন তিনশো ষাট যেমন বলে যে জিকির করে বেদাতির না তিনশো ষাট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা আলাদা হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আর একবারে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে নাউজুবিল্লাহ কত খারাপ কথা রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে এইরকম কথা বলছে স্বপ্ন দেখেছে আচ্ছা ও শয়তানকে স্বপ্ন দেখিয়েছে আর শয়তানকে শিখেছে এটা রসুল কেমন করে জানলে যে রসুল এর এগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর এই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আর এই এই রসুল্লাহ এই অবস্থা হয়েছে শয়তান কিভাবে খেলা করে বিদার দিকে নিয়ে তারপরে বলছে যে তাবির শুরু করে দিয়েছে মানে ওর বিবরণ নিজেই করছে ও গুমরাহির ওপর গুমরাহি এক তো রসুল বানিয়ে দিল এই যে অঙ্গ প্রতঙ্গ ছড়িয়ে ছিটে আছে এটা রসুল্লাহকে স্বপ্ন দেখলো সে আর তারপরে বলছে যে এর তাবির কি জানেন এর তাবির হচ্ছে মুসলিম উম্মাতের অবস্থা খুব খারাপ হ্যাঁ দূর অবস্থার শেষ নেই তাদের পাপের শেষ নেই যার ফলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কে খারাপ অবস্থায় দেখলাম এইসব কিচ্ছা কাহিনী বয়ান করে সোহে আঁকিদের লোক ওই বিদাতি জামাতে সামিল হয়ে গেলে যারা রাজনৈতিক দলে সামিল হয়েছে আমাদের আলাদিস থেকে এই চাপাই নাঙ্গজ এলাকার আর তারপরে এরকম পশ্চিমবঙ্গের আছে কিছু এই দলে সামিল হয়েছে তাদের আঁকিদার কথা না না আঁকিদার কথা বললে মানুষের সাথে ফিতনা হবে হ্যাঁ তৌহিদের কথা আর এই সব কথা বললে ফিতনা হবে ওগুলো এখন বাদ দেন কি করতে হবে এখন একামতি দিনের কথা বলতে হবে একামতি দিন মানে কি রাষ্ট্রীয় যে সব ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে অপরাধ হচ্ছে সেগুলির বিরুদ্ধে বলতে হবে কবর মাস আর বললিয়ে না ফিতনা হবে সমাজে সমাজে ফিতনা হবে দেখছেন তো এই যে কুপ্রভাব পড়বে বিদাতির সাথে মিশলে বিদাতি দলের সাথে মিশলে অথবা বিদাতি ব্যক্তির সাথে মিশলে বিদাতি আলেমের সাথে মিশলে তার একটা কুপ্রভাব পড়বে তো আস্তের আলা মোখাল ঈশ্বর রান এর উদাহরণ দিল আমাদেরকে এখন এগুলি ছড়াতে শুরু করবে বাইরে তখন যারা সৈয়াকি লোক তাদের কাছে এদের ভিতরে শত্রুতা আছে এগুলি তখন তাদের মধ্যে মানে প্রচার প্রসার হবে ওয়াজেব তাহজির মেনম সুতরাং বলছেন যে বেদাতিদের থেকে সতর্ক করা ফরজ তা আগের কাজটি হলে বেদাতির সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের সাথে উঠা বসা করা হারাম তাই না একটা হুকুম আর একটা হুকুম আচরণ হচ্ছে যে বেদাতিদের থেকে জনগণ জানে না যারা বেদাতি অনেকের ভেশভূষা দেখে অথবা তাদের চমৎকার কথা শুনে তাদের বক্তব্য আকর্ষণ আছে তাদের লিখনিতে আকর্ষণ আছে মেয়ার লোক এরকম আছে কিন্তু তারা বেদাতি ওদের কুপ্রভাব পড়বে জনগণ বুঝে না যে এরাও তো ভালো কাজ করছে সুতরাং তাদের থেকে কি করতে হবে সতর্ক করা ফরজ ওয়াজেব তাহজির মেনম বেদাতিদের থেকে সতর্ক করা ফরজ যারা এসব স্কলারদের কিতাব সহি আকিদার ভালো জ্ঞান না রেখে পড়বে তারা প্রভাবিত হবে হাসানুল মান্নার কিতাব সৈয়দ কুতুবের কিতাব এবং মদুদির কিতাব যারা পড়বে আর তাদের মগজে এখনো সহি আঁকি দার্শন না সম্পর্কে ভালো জ্ঞান নেই ভালো জ্ঞান হইতে হবে মানে ভালো আলেম হইতে হবে ভালো জ্ঞান মানে এই আপনাদের মতো নয় যে অল্প কিছু পড়েছে পড়বে অবশ্যই প্রভাবিত হবে আমি নিজের কথা বলছি আমি জানি সালাফি আহলেদিস মাদ্রাসার ফারিগ লোক আর দুইবার করে দুই আহলেদিস মাদ্রাসার দৌড়া পড়ার লোক তারপরে মহদুদ্দি সাহেবের কিতাব এত পড়েছিল এত পড়েছিলাম যে অনেকটাই প্রভাবিত ছিল এত প্রভাবিত ছিলাম কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে বের করে নিয়ে আসবে তাকে হ্যাঁ অনিষ্ট স্পর্শ করবেন না আল্লাহ হেফাজতকারী অনেকটা অনেকটা প্রভাবিত ছিলাম আর একামতের দিন মানে বুঝতাম যে আসলেই তো আমরা শুধু এগুলি বলছি 
আর এই যে এই যে অপরাধগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অপরাধগুলি হচ্ছে এগুলো কেন করছে না হ্যাঁ তারপরে দণ্ডবিধান কেন কায়ম করার চেষ্টা করা হচ্ছে না হ্যাঁ তো এই এই বইগুলো পড়ে এমনভাবে এই মগজে আমা আমার ধলে হতে চলেছিল যে এই এটা বড় ত্রুটি আমাদের হচ্ছে কিন্তু যখন আরও বেশি আঁকিটা পড়লাম জামে ইসলাম ওদের ইউনিভার্সিটি থেকে পড়লাম তারপরে বড় বড় আলেমদের আরও যখন স্টাডি করলাম তখন দেখলাম যে আল্লাহ রাবুল আলমিন খেলাফত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নিতে বলেননি বরং দান করতে চেয়েছেন ওরা বলছে না কেড়ে নিতে হবে আর কোরআন বলছে না তোমাদেরকে দান করব দেখেন থিওরিতে পার্থক্য অনেকে বলে মাঝে মধ্যে শোনা যায় আহলাদিস ছেলেদের কাছে বা আহলাদিস আলেমদের কাছ থেকে কয়েকদিন আগে আহলাদিস আলম বলছে একজন আমাকে বলছে যে আহলাদিসের আঁকি দেয় আর জামাত ইসলামের আঁকি দেয় কাছাকাছি আঁকি দেয় তেমন ইখতেলাফ নেই আমি বললাম যে কিছুই বুঝেন না তারপরে বলছে সে এত ডিপে তো আমরা যেতে পারি না এত গভীরতে তো আমরা যেতে পারি না আমি বললাম যে আমাদের টার্গেট হচ্ছে তৌহিদুল এবাদা কায়েম করা আমাদের শুধু না কোরআন সন্না বলছে তৌহিদুল এবাদা আল্লাহর জন্য এবাদতকে খাস করা এইটাই ছিল দ্বন্দ্ব এবাদত আল্লাহর জন্য না ওতে ভাগ আছে মক্কার মুশ্রিকদের সাথে দ্বন্দ্ব ছিল নু আল ইসলামের জাতির মুশ্রিকদের সাথে দ্বন্দ্ব ছিল তাই না যত আম্বিয়া রসুলগণ এসেছেন তারা আনে বদুল্লাহ অজতানিব তাগত এবাদত আল্লাহর হবে প্রতিমা পূজা মাজার পূজা এইগুলি অধিকাংশই অল্প কয়েকজন আম্বিয়া ছাড়া শাসন শাসন ক্ষমতা তারা নেননি পাননি তো তারা কি ব্যর্থ নাকি এ ক্ষমতা দিন তাহলে কোরআন সন্না বলে যে তহিদুল এবাদা কায়েম করা হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর এই হাসানুল বান্না সৈয়দ কুতুব আর মোদি সাহেবের থিওরি বলে জামাত ইসলামের থিওরি বলে যে আমাদের একামত দিন মানে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাই হচ্ছে ইসলামের উদ্দেশ্য কিছু ভালো সৎ লোক তৈরি করে ক্ষমতাটা হাতিয়ে নিতে হবে এটা হচ্ছে টার্গেট তার টার্গেটই আলাদা আমাদের ছোটোখাটো মাসলা মাসাইলে ইখতেলাফ নয় ইখতেলাফ কিসে আসল মূল বিষয়ে যে আপনি যাচ্ছেন কোথায় একজন বলছে আমি মক্কা যাচ্ছি আরেকজন বলছে আমি কাসিম যাচ্ছি রাস্তা দুটো হ্যাঁ এখানে ইখতেলাফ রয়েছে এই বিষয়গুলি আমাদের আহলাদিস মধ্যম শ্রেণীর আলমগুলো বোঝে না বক্তাগুলো বোঝে না হুঁচু কি না 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 ওরা অনেকটাই কথা শুনে আমাদের উদার উদার রাখে সেই জন্য আঁকি দেয় এক হয়ে গেল আঁকি দেয় এক হয়ে গেল আল্লাহ বলছেন লায়াসলে ফান্নাহ ফেলা সুরা নুরে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে খেলাফত দেবেন কখন দেবেন সে সায়াতে বলছেন আয়াতের শেষ অংশে ইয়াবুদ নানি একমাত্র আমার এবাদত করো লায়ুষে কোনো বিষয়ে আমার সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না এস্তেখ লাফ মানে খেলাফত দেব বুঝে গেছে আর এরা বলছে আমরা এসব অসৎ সরকারের কাছ থেকে কি করব খেলাফত কেড়ে নেব এর জন্য ভারতের একজন বড় হাদিস আলেম সুফি নজির আহমদ কাশ্মীরি তার ধারাবাহিক লিখনি আসত একটা মহাদেস পত্রিকায় জামে সালাফিয়েতে তিনি লিখেছেন যে মহদুদি সাহেবের থিওরি আর হাসান মান্না এদের থিওরিটা হচ্ছে ইসলামের পোশাক পরে হেগেলের মতবাদ পেশ করেছে হেগেলের মতবাদটা কি ছিল হেগেলের মতবাদ ছিল যে এই সর্বহারাদের একটা দল তৈরি করতে হবে সর্বহারাদের দল তৈরি করে যারা পুঁজিপতি রয়েছে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে তোরাই খাবি তোরাই ভোগ করবি আর আমরা সর্বহারা পথের ফকির এটা হচ্ছে এই থিওরি বুঝছেন না আর এদের থিওরি হচ্ছে হ্যাঁ ইসলামের লেবাস পোশাক পরে মৌদুদি সাহেবের আর এই হাসান মান্না সাইদ কুতুব এদের থিওরি হচ্ছে যে আমাদের একটা সলেহিন্দের দল তৈরি করে ওদের ভাষায় বলছি সলেহিন্দের নেক লোকদের দল তৈরি করে মানবরিচিত বিধান দিয়ে যারা শাসন ক্ষমতা চালিয়েছে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হয়েছে তোরাই শুধু ভোগ বিলাস করবি পার্লামেন্টে গিয়ে বুঝলেন না ইসলাম কা লেবাস লেবাদা পা ওড়কে লিখেছেন উনি ইসলাম কা লেবাস পাহানকে হেগেল কা নজরিয়া পেশ কিয়া হ্যাঁ জি বুঝতে পারলেন কথা তো অনেকে এই বিষয়গুলি বুঝে না যার ফলে ভাই আমাদের সাথে তেমন ইখতেলাফ নেই তো আমাদের সাথে ওই না ওরা অন্যরা অন্যদের কথা বলে তো লিখে ওদের সাথে বড় ইখতেলাফ আছে কিন্তু এদের সাথে ইখতেলাফ নেই না এদের সাথে আঁকিদা কত ইখতেলাফ আছে ওদের সাথে আঁকিদা কত ইখতেলাফ আছে
আখিদের কত দ্বিমত রয়েছে এইসব দলের সাথে তো এখন আসেন কি করতে হবে তাদের থেকে দ্বিতীয় হচ্ছে যে সতর্ক করা ফরজ এই দলগুলি থেকে মুসলিম জাতি অমিন সার রহিম তাদের অনিষ্ট থেকে যারা ভুল বাক্য করে ভুল ইসলাম বুঝিয়ে চরমপন্থী পয়দা করল কে কারা যে চোরের হাত কাটে না সেই জন্য কাফে দেখা গেল ঢালা হারে আরে আল্লাহ তো ফাঁসে জালেও বলেছেন সবাইকে ঢালা হারে আপনি কাফের বলবেন এটা তো কোরআন হাদিস বলে না এজালামিয়া কোন আলা এই দিহিম যদি বল প্রয়োগ করে তাদের হাতে বাধা না দিতে পারেন তাদের বক্তব্যে বাধা না দিতে পারেন তো সতর্ক করবেন তাহলে যদি দেখা যায় যে একটা প্রোগ্রাম বিদাতিরা করছে বন্ধ করেন প্রোগ্রামটা বল প্রয়োগ করে আল আখজ আলাই দিয়ে মানে বল প্রয়োগ করে বন্ধ করে দাও তাদের বিদাতি দাওয়াতকে যদি তা না করা সম্ভব হয় তাহলে তাদের থেকে ওদের মজলিসে যে না জাতিকে সতর্ক করতে হবে কথা বুঝেন শেখের বলছেন ওয়াজেব তাহজির মিনু মামিস রহিম তাদের থেকে আর তাদের অনিষ্ট থেকে সতর্কীকরণ ফরজ তাদের হাতে ধরে বাধা দেওয়া যদি সম্ভব না হয় ওয়ামান ওহম মিন মোজাওয়ালা তিল বিদে বিদা যা তারা করছে তার থেকে যদি বাধা দেওয়া সম্ভব না হয় মাজারের লোকেরা যাচ্ছে অরসে যাচ্ছে খাসি মোরগ নিয়ে বল প্রয়োগ করে বাধা তো মাজারে যেতেই দেব না আর খাসি হাজির করতেই দেব না আর অরস লাগাইতেই দেব না এটা হচ্ছে প্রথম কাজ এটা কাজ কার শাসকের কাজ তাই না আর জনগণ সহি আকিদার তারা শাসক যদি সহি আকিদার হয় বা এই বিষয়ে যদি তারা তৎপর হয় তাদের কাছে খবরটা পৌঁছাবে যে এই যে অন্যায়গুলি করছে এগুলো বন্ধ করুন জি পরামর্শ দেবে যে সহযোগিতা করবে সাথে কিন্তু যদি তা করা সম্ভব না হয় সৌদি আরবে যেমন সম্ভব সৌদি আরবে এখানে যে শির বিদাত ছড়াচ্ছে ধরেন আজকে স্বয়ং বরাত করছে কোথাও তাহলে কি করবেন শাসকের প্রতিনিধি যারা আছে তাদেরকে খবর দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করবেন মেলাদ করছে বন্ধ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ কোথাও সুফিদের বিদাতে জিকির চলছে তাহলে বন্ধ করার চেষ্টা করবেন না আপনি যদি বন্ধ করা সম্ভব না হয় যে না যাদেরকে খবর দেবো প্রতিনিধি যারা আছে তারা এগুলো অ্যাকশান নেবে না আর বা সম্ভব নয় আমরা এই দুর্বল এখানে তাহলে কি করতে হবে জনগণকে তাদের অনিষ্ট থেকে সতর্ক করতে হবে তোমরা যেও না ওখানে যেও না নিষেধ করেন ওয়াইল্লা ফাইন ইয়াজুম আলা আউল আমায়ল মুসলিমিন ওলাত ওমর হিমান অলবেদ আসল তো হচ্ছে বলছেন আস আর না হলে আসল তো হচ্ছে যে মুসলিম ওলামাদের ওপর আর মুসলিম শাসকদের ওপর ফরজ হচ্ছে দেখেন আমার ভাষা না মুসলিম আলেমদেরও ফরজ আর মুসলিম ওলাত মানে শাসকদেরও ফরজ যে কোনো মুসলিম শাসকের ফরজ মান অলবেদে বেদাতে বাধা দেওয়া মাজারে অরসে হ্যাঁ শিরকে যত রকম বেদাত রয়েছে এগুলিতে বাধা দেওয়া অনিষ্ট থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা তাদের অনিষ্ট যাতে তারা ছড়াতে না পারে বলেন আজকাল যে সিঁড়ি বিদাত জমজমাট চলছে কুফুরি কথা বলছে ধর্মের নামে সুফিবাদ হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লামের মেয়ে ফাতেমা হ্যাঁ মুরতাদের বিবি বাংলাদেশ এক বড় পীর ঠিক না সরকার কিছুই বলছে না বরং তাদের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে রেখেছে এই ক্ষেত্রে জনগণের আমাদের কাজ হলো এজেব তাহিজির মেন সতর্কীকরণ জাতিকে সতর্ক করেন যে এগুলো ইসলাম ভঙ্গকারী এরা ইসলাম তাদের ভঙ্গ হয়ে গেছে এমন এমন ভ্রান্ত কুফরি আকিদা তাদের আছে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলে না লেহান্না খাতা রহম আল্লাহ ইসলামের সাথে কেন বাধা দিতে পারলে বাধা দিবেন বল প্রয়োগ করে আর না বাধা দিতে পারলে জাতিকে সতর্ক করবেন কেন কারণ এদের খাতার মানে এদের অনিষ্ট বা এদের যে এরা যে মুসলিম জাতির জন্য ভয়ঙ্কর এটা হচ্ছে ইসলাম ইসলামের জন্য এদের ক্ষতি অনিষ্টটা প্রচণ্ড বড়ই ক্ষতি করেন সুম্মা ইন্না হুই আজবা ইউল আমা আন্না দোয়াল আল কুফরে তুষার জল মুক্তি আল্লাহ না সে বিদাতে হিম আর তারপরে জেনে রাখা উচিত যে মুসলিম জনগণ আর মুসলিম শাসকরাই যদি শিরিক বেদাতে বাধা না দেয় তো যত কাফের দেশ রয়েছে আর কাফের শাসক রয়েছে তারা তো বিদাত আর বিদাতিকেই শক্তিশালী করে সমর্থন করে 
কাদিয়ানি দের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হচ্ছে লন্ডনে মুসলিম দেশে কাদিয়ানিরা তাদের কুফরির প্রচার করছে হ্যাঁ যে মির্জা গোলামাত কাদিয়ানি রসুল নবী নবী বাধা দেওয়া হয় না হ্যাঁ দেওয়া হয় না মাত্র কয়েকটা মুসলিম দেশ ছাড়া এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় না অমুসলিম জি যেমন আইয়ুব খান একটি ভালো কাজ যে পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানে অমুসলিম সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করা হয়েছে ওদেরকে কিন্তু না বাংলাদেশে আহমদি দাওত আহমদি আহমদি বলে তারা প্রচার করে যাচ্ছে কাঁদিয়ে নিলেন তাদের কুফুরি ধর্মের বলছেন তাই বলছেন যে অত পরে জেনে রাখা উচিত ইন্না হইয়াজিব আইও লামা জেনে রাখা ফরজ আন্না দোয়াল কুফুর কাফের দেশগুলি তোষাজ জল মুবতা দেয়া বিদাতিদেরকে উৎসাহিত করে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ নাসরে বিদাত তাদের বিদাত প্রচারের জন্য সুফিদের জন্য সারা পৃথিবী খোলা আছে ইসরায়েলের ভিসা সুফি একটি বড় দল জামাত যাচ্ছে বারবার নাম না বলে ওদের জন্য ভিসা খোলা আছে ওরা যখন ভিসা লাগাতে যায় কোন দূতাবাসে কোন বাধা সম্মুখীন তারা হয় না আপনারা জানেন হয়তো খবর যারা ওই দলে যায় পাসপোর্টগুলি নিয়ে দেখো কোথায় যাচ্ছেন এর জন্য কোন একজন বলেছিল একজন বড় বড় ব্যক্তি যে অমুক দেশে যদি যেতে হয় তাহলে দুটো উদ্দেশ্যে যেতে হবে দুই উপলক্ষে আপনি এমবিসিতে ভিসা চাইতে যাবেন কি বলছে যে হয় বলবেন যে আমি মাজার শরীফ যে আরতে যাব হ্যাঁ ওরসের সময় কিন্তু মাজার শরীফ আবার বড় ওরস যখন লাগছে ওই দেশে তখন তখন যাবেন আমি এমবিসিতে সহজে ভিসা পেয়ে যাবেন এই ভিসা খুব সহজ আর না হলে বলবেন যে আমি চিল্লাতে যাব এই দুই ভিসা খুব সহজ এমবিসিগুলিতে এছাড়া যদি বলেন চিকিৎসার জন্য দেখো মেডিকেল রিপোর্ট দেখো যে তোমার আসলে কি চিকিৎসার প্রয়োজন আছে আত্মীয়দের কাছে দেখাও তোমার কোথায় আত্মীয় আছে ওই দেশে ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ তখন আর শর্তের শেষ নেই যে হ্যাঁ তো এটা কি প্রমাণ করে যে যত বাতিল শক্তি কুফুরি শক্তি এরা বিদাত ছড়াক হ্যাঁ শিরিক ছড়াক এর জন্য এরা সার্বিক সহযোগিতা করে ও তোসাহেদ মালা জালাক এর জন্য এই সব কাফের দেশগুলি সাহায্য সহযোগিতা করে বেসাত্তা তরুক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জি লেয়ান্না ফিজা আলিকা আল কাদা আল আল ইসলাম কারণ এই বিদাতের মাধ্যমে ইসলামের সর্বনাশ করা সম্ভব হবে বিদাত নিয়ে আসলে সন্নত উঠে যাবে মানুষের তৈরি করা তরিকা নিয়ে আসলে রসুলের তৈরি উঠে যাবে এটা উদ্দেশ্য ও তসবিহ সুরাতি এবং ইসলামের যে ভাবমূর্তি আছে তাকে বিকৃত করা সম্ভব হবে বিদাত করলে ইসলামের আসল ভাবমূর্তি ঠিক থাকবে না আসল রূপ চারা ঠিক থাকবে না বোঝাই যায় না সে যে কোনটা সই ইসলাম আর কোনটা ভুল ভ্রান্ত ইসলাম নাসার উল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ মহান আল্লাহর কাছে কামনা করি আই ইয়ান সুরা দিন ও যেন তার দিনে সাহায্য করেন শেখের দোষ এক সরি ফজান বলছেন কিতাবে শেষে ও ইউলিয়া কালিমা তো হার তার কালিমাকে লা এলাহ ইল্লাহকে উঁচা করেন ও ইয়াহুদুল্লাহ আদা আহু এবং তার শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করেন ও সাল্লাহ ওসাল্লাম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও সাহবেহি সলাত এবং সালাম হোক আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের ওপর তার বংশধরের ওপর তার সাথী সঙ্গীদের ওপর এখানেই বিদাতীদের সাথে আচরণ সম্পর্কে শেখের আলোচনা তার সাথে ভূমিকাতে দুটি আয়াত এবং হাদিস পেশ করা হইল আর বাকি ইনশাআল্লাহ তালা তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে কথা বন্ধ করার বিষয়টি আর তাদের কথা না শোনা তাদের প্রতিবাদ করা তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা ইত্যাদি এই বিষয়গুলি ইনশাআল্লাহ তালা অলমাই কেন্দ্রের উক্তি থেকে কোরআনে ভাতের দলিল দিয়ে বর্ণনা করব এখানে আলোচনা শেষ করছি সুভান রব্বিকার রব্বিলিজাতম এসে ফোন ওসালাম আলমসারিন আলহামদুলিল্লাহ